。我跟你说，哎，我摊这鸡蛋啊，那叫一绝了，那是相当的好吃。你吃完我的鸡蛋，立马就忘了你妈做那鸡蛋什么味儿了。别看你妈那鸡蛋你吃了二十多年，我的鸡蛋啊，让你保证吃完就立马忘。阿姨早，早，是挺早的。嗯，不带这样的啊！你这么诋毁别人，怎么着？鸡蛋做的比我的好哈、啊！行，我尝尝。别别别别别，尝尝。不别别别，阿姨，我我跟您开玩笑呢。我这称子算一幽幽幽默范畴，不算是诋毁。我这不就瞎坐着玩儿吗？鸡蛋肯定做的没您好吃。幽默的。嗯。小可呢？小可儿在屋收拾东西呢吧？我怎么没明白呀？你大摇大摆的在我们家，还挺猛，这还都厨房里来了。哎，我在想这怎么回事呢？我有点乱。这么回事，阿姨，那不是小可心情不太好吗？我就说过来。陪陪他，然后给他做个鸡蛋，让他高兴高兴。哦，哎呀，真是好心人啊！真，谢谢你啊！你不会是二次行骗吧？不是，怎么是二次？哎，第一次我也没骗您啊！不是，不是那什么，阿姨，您您您您听我给您解释解释啊！来吧，坐下说。您听我慢慢给您说啊，这他。<咳>那个，您先别生气啊！您看您这表情，绑个脸，我我怎么说呀？哎呀，你真是太有意思了，跟你说话还得注意点表情。嗯，说吧。我错了，我我不应该骗你，但是我只有一件事骗您了，我不应该冒充小可的男朋友。但是我是这广告公司 CEO 这事儿，我真没骗您。欧是什么东西？就就是在我们那儿，我就是天了。他是这么回事啊，这当初跟小可刚认识时候呢，我的意思是说，我员工不够的时候，我就兼职业务员，小可就以为我是个业务员呢，结果就这么一来二去的，就越挫越大了。吕晨，你知道吗？我知道，嗯，小可的前男友。当时我是跟小可说，我说你男朋友没回来之前，我呢就。假装冒充你男朋友，但是你男朋友一回来，我立马就闪，闪了吗？我怎么觉得这件事上你有责任呢？阿姨，我，我真闪了，一回来我就闪了，而且这事儿我真没责任。小可跟吕晨俩人两地分居的时候感情不好，我还出主意帮。这这这这这是不对，根本就没有什么结婚，怎么谈得上分居呢？是我的意思就是说，我还极力帮着小可和吕晨在一起呢。后来不是因为他俩之间有了问题，我我就说，他他是这么回事儿，哎，当时您不是让让小可儿在在美国男朋友没回来之前这段时间，您让他相亲嘛，这不是相错亲了吗？万一我跟小可儿走到一块儿去了，您这不是还算是一牵线的媒人的吗？沈花，嗯，过来过来，往下看，往下看，看见那男的没有？啊，那个就是那郑郑什么？郑海潮。对，还挺绅士风度的，还给开车门。谢谢。谢我什么呀？以后告诉你。行，那我送你到门口。真不好意思，让你今天为了我的事儿陪了我一天。没事儿，其实我挺乐此不疲做这事儿的，而且编一故事能陪你这么半天，我也不吃亏呀、啊。你快越界了。啊，那你知道我后面要问你什么吗？在你没问之前，我先提醒你。行，就想问问你，你知道咱俩脚底下踩的这是什么吗？地砖啊。
。你不会让我把地砖挖出来读地砖吧？<笑>没那么无聊，倒是想告诉你，这个呢叫标准的路面砖，宽呢是二十五公分，所以根据协议，咱俩身体呢最小不得小于四十公分，所以你越界了。行，要不要我再陪你走走？你要有什么心结的话，我今儿一起都给你解了。我上楼了，不用了。哎，你今天表现不错，算是圆满完成任务吧，向着摆脱失恋迈进了坚实的一步。不过以后注意啊，别老随随便便越界。这个规定是用来约束你的。共勉。行，相互监督。你能这么严格的要求自己，我很欣慰。小可挺好的，别对小可好的多着了。就是你觉得他这人怎么样？那个做派呀，什么说话呀，什么的，我觉得还行。真的像他自己说的，他不是小职员，是个小老板。嗯，好像真是老板。什么人了？我跟你说呀，他现在是老板，是职员，我都管不着。为什么？你没看他阿姨在家里，话都不敢说，不问都不敢问了。哎呀，咱尊重他，愿意跟谁好，咱就跟谁好。但是我告诉你，现在我采取一种迂回战术，今后什么事儿啊，你替阿姨去打听点，知道吗？你这有什么消息了之后，我再采取我的措施。阿姨，懂不懂？放心，我就是你的耳目。好，你就啊，哟，回来了，可。来了，嗯，可儿，你累了吧？来，妈，没事没事啊，不是没事，不是，你你吃点水果呗。哎呦，不吃了。你晚上想吃啥饭？妈给你做。妈，我不饿，你就别管我了。不，你那屋什么东西弄得翻的乱七八糟的？我这东西都没什么用，我都给清出去了。那那妈给你收拾好不好？不用了，妈。啊？不用。真不用啊？哎呀妈呀，扇得我大脖筋直疼！哎呀，马屁都拍到马腿上去了。快去，主要是问问你，刚才那小子。阿姨得掌握情况，知道吗？小可，吃桃子吧。哦，给。哦，干嘛去了？玩儿。玩什么呀？怎么玩儿呀？我不告诉你，我要告诉你，你又该告诉我妈了。哇塞，你这个没良心的！我刚才在帮你打掩护呢。恋爱了吧？我恋什么爱呀、啊？我，像你这种抱着恋爱的心态，与朋友相处是最危险的了。怎么危险了？哎呀，你先说说，你觉得郑海潮怎么样吧？不是你在说什么呀？挺好的，人挺真诚的。那他的真诚能保持多久呀？依我看吧，他就是那种典型的情种，说好听了叫风流倜傥，说不好听那就是风流多情。当然了，他这种人倒是很讨女孩喜欢，可过一段时间。没准人家的注意力又转移到别人身上了，你有没有想过，你对他的吸引力能有多久呀？多久跟我都没关系，他又不是我男朋友。那你当他是什么呀？朋友。嗯嗯嗯。给你看一东西啊，这是我们俩签的协议，看看。怎么了？这不就是一个骗取爱情的假协议吗？我们俩这种纯情的友谊，你是不会理解的。行，好吧，反正你就记住一点，千万别冲动。
我要的冲动呢？那你就想想它的缺点，你想想你最不喜欢在什么地方？太平，这不算。鬼点子太多，我都他的话我都接不上，这更不算缺点了，这是人家聪明。我知道了。脸上包太多，有时候脖子上都是包，<笑>这不怪的，生理现象。哎呀，完了完了，邓小可，你连他的缺点都说不出来，随时你可能陷入他的情网。我要告诉你，我这一年以内是不可能谈恋爱的，所以你多虑了。嗯、还有一年呢，还指不定他出什么怪招，你就等着吧，等着吧。哎，赵哥，哎，这份文件需要您签字。哦，拿下了。拿下什么了？邓小可。哎，我们俩现在是闺蜜。闺蜜？男闺蜜？啊。我们说好了，不恋爱，不谈感情，不牵手，不做违规的事儿。从现在开始呢，我就做一个留在他身边的男性女人。那您不白忙活吗？怎么是白忙活呢？不信是吧？你看看，我们俩还签了一份协议呢。那就更白忙活了，都丧权辱国了，您还签纸面上，到时候您反悔都来不及。不懂了吧？看这面上好像是我吃大亏了，其实主动权掌握在我手里了。您说，我问你啊，啊，我们俩现在。最大的问题是什么呀？是什么呀？是他戒心太重吗？对他太敏感了。那怎么才能够让他对我放松警惕呢？怎么办呢？你得让他有被保护的感觉呀、啊。哦，我好像明白点了，但这也太苛刻了吧？准备一次好亲妈呢。条约越严格，就越能够让他从心理上对我放松警惕，才能跟我交往呀。他只要把心态放平和了，我们俩才有进一步的可能。这叫小不忍则乱大谋，懂吗？懂啊，但我就是忍不了。告诉你啊，兄弟，这处朋友这事儿吧，你必须得忍。你要现在不忍，你以后连见他的可能都没有了。那您还真打算照样执行了？不是，协议是死的，你你你人是活的呀。那他要是个死心眼儿，非抱这霸王条款不放怎么办啊？您你，你得有耐心啊，忍啊，您得相信你自己。你的热情迟早有一天会融化他内心的那块坚冰啊！您这一猛子扎下去可是一年时间，一年时间手快的连孩子都有了，您忍得了吗？现在的人是为了将来的幸福。我明白了，合着您这是苦肉计，甭管过程多痛苦，为的就是那幸福的目标。过程痛苦吗？我我没觉着呀。硬是把爱情变成了友情，您还跟那儿自得其乐、强颜欢笑，哼，这是一技术活，一般人干不了。我呀，告诉你秘诀，一般这事儿啊，别人我还不告诉呢。您说，知道什么是爱情吗？什么呀？爱情就是从主观上把跟他在一起的每一分钟都当成幸福，不管你俩在一起啊干什么，忙去吧。捞走了啊！嗯。淑女在线啊，是的，我们是一家大型的机构，专门以培养美女为目标。是什么意思呀？呃，简单一点说吧，啊，其实我们就是要建立一个人才库，专门呢为高端人群提供婚恋方面的服务。对不起啊，我还是不太明白。再简单一点讲吧，就是有钱人没有时间去寻找自己的伴侣，所以就会专门委托像我们这样的机构，帮他们寻找心目当中完美太太的标准女人。还真的有这样的机构吗？啊，当然了啊。不过呢，我们对于女性的硬件要求啊是比较高的。是这样好不好？呃，麻烦您啊，帮我们填一张表格，好吧？我帮你做一个登记啊。我问，你说，我填就好了。嗯。年龄。二十四，哎呀，很不错，完全在我们的范围之内。呃，我们的范围就是二十岁到二十七岁的女性。身高，一米七二。哎呦，非常不错。我们的要求标准啊，是一米六八到一米七八之间的
标准身材的女性。呃，您建议说一下您的三围吗？嗯、呃，这个……啊，三围就不用提了。根据我的目测，您的三围啊，已经非常非常的好了。呃，下一项，学历，本科。好，最后一项，工作。这个。对工作还有要求呀？当然了，现在的有钱人啊，都特别喜欢经济独立的女性，而且一个女人有工作啊，也能够代表自己的身份和她的能力，有一份体面的工作当然是最好的了。啊，不过，针对于你的外在条件已经如此的优秀，这一下可以暂时忽略不计。是这样，先留一份啊您的电话号码给我，非常高兴认识你，一旦有适合的机会，我一定第一时间马上通知你。No。我还需要做些什么吗、啊？你什么都不需要做，只需要保持好你的美丽，等待我的电话。嗯，啊、给。好的。嗯，好。那先这样，我先离开。骗子吧？不会吧？我上网查了，在好几个城市都有分布呢。可是你不觉得这样很奇怪吗？哦，你走大街上，随便碰到一个陌生人，就跟你说他能帮你找到钻石王老五，我怎么听觉得这事儿怎么不靠谱？哎呀，无所谓，反正我也没什么损失，我又没交钱。那也许他们不是为了钱呢？哎，我听说啊，现在专门有这种人，专找漂亮女孩，然后为有钱人提供那种服务。挺可怕的，他们只是个介绍人，之后的事情还是由我自己来决定。我还是有这种判断力的。你还真是没什么判断力，你小心点吧。哎，要不这样吧，你们俩也去报个名，我们三个一块儿，多一条路总是好的呀。嗯，那得看是什么路，要是邪路就算了。用你这样的心态，这个世上就没什么善良的人了。什么事儿到你这儿都是阴谋诡计。哎呦，算了算了，小可，咱俩一块儿。你能不害我吗？我怎么是害你呢？什么？你一天到晚想什么郑海超的事儿？谁想他了？谁一天到晚魂不守舍的呀？你敢说你不是在想他？我是在想我自己。我不是这路没走好吗？我得好好反省反省。好好往下走，你信吗？信啊！想想吧，他是一男的，本来就对你有想法，还假借什么友谊的名义骗取你的信任，然后好肆无忌惮的接近你。你倒好，越来越上道。你千万别跟他玩，你完全 hold 不住他。我不想 hold 住他。哎，我觉得小可啊是不会超出那友谊界限的，那不都签了协议吗？再说，如果郑海潮真的对我们家小可真心诚意，那就算是超出友谊的界限，那未尝也不是一件好事儿啊。如果他真是真心诚意，那也是要靠时间来证明的。小可现在的状态，真假还搞不清楚呢，就说不定把自己奉献出去了。我是担心他，不用担心，这不是有协议呢吗？嗯，你们那个协议不就是一层那个什么没捅破的窗户纸吗？你现在最好的办法就是出去认识更多一些有竞争力的男士，然后靠另外一种力量拉住你这颗已经蠢蠢欲动的心。我对你说的那些金龟婿是真没什么兴趣。对了，啊，我们呢是要嫁人，而不是要嫁钱。谁说我们要嫁给钱了？我是说用我们最美的青春换最好的生活，这有什么错呀？你太贪心了吧 ？No No No。这不是贪心，这个是理想。哎，好嘞，那我祝你理想早日实现啊！不过你呢，确实是应该找一个又有钱又爱你的男人，让他天天到外面拼搏。你呢，啊，当然了，他得把钱全部都给你花。<笑>像你这样的女孩子啊，真的不适合职场。哎，等等，什么叫像我这样的女孩子？哎，闪闪是我这样的女孩子是怎么样的女孩子呀？你这话说的特别奇怪。哎哎哎，小声点，一会儿把我妈招来了。珊珊，你不要老觉得自己是什么独立女性，行不行？有多高尚？上帝都说了，女人是男人的肋骨。
，所以花男人的钱并不丢人，反而是那种搞得自己不男不女的人，真真可悲。你呀，愿意做谁的肋骨，谁也不会拦着你。但是刚才小可已经明确说了呀，他得休整一段时间。你说你非得拉着他跟你一块去钓那什么金龟婿？你不觉得你有点自私吗？小可如果是在休整，我肯定会给他安静的空间。他现在是吗？完全被那个郑海潮迷得晕头转向。我是在点醒他，我哪一点自私了？哎呦，老天啊！快赐我一泪叉子吧，让他闭嘴。<笑>我跟你说，茫茫人海遇到真命天子的几率特别小，一天到晚在家守株待兔，真的是奔着剩女去了。那就让我去吧。你还真想得开！我们要找的是一个跟我们一起共度后半生的人，两个人在一起可能要五十年、六十年，甚至更长。对，没有爱是不行，可没有钱更加不行。你把青春都浪费在吃苦受累中了，人家说不定也不会感谢你，最后一脚把你踹了，你觉得值吗？哎呦，沈花，你说一个二十岁的人想的是四十岁人的生活，把感情跟利益放在天平上衡量来衡量去，为了未知的将来，放弃美好的现在。哎，你觉得这样值吗？我不需要激情，我只想平稳的过一生，挺值的。好吧，哎，反正我现在是不想结婚这事儿，我估计我的将来呢也会是独立自主、自强不息。行了，珊珊不着急，我不着急，就你着急，所以呢，你自己干不得，你干不得，干不得。我在你家楼下呢，找你帮个忙。干嘛呀？今天不是周末吗？饭不是周三才交啊？是周三交啊？那我觉得时间不够啊，咱们俩得研究研究啊。还让不让人过周末了？哎哎，我就问你，这是不是咱俩的方案吧？是。那就加个班呗。我这么多年了，我也没过过周末呀。好吧，那你等着吧。谢谢啊，今天呢，咱就俩目的，第一呢，为了工作；第二呢，为了帮你接着疗伤，咱这叫工作治疗两不误啊你今天工作的不错呀，基本上完成了转移注意力的目的，是不是觉得现在浑身轻松，充满了工作之后的喜悦跟兴奋？我这样看上去特开心吗？这叫转移注意力的原理，也就是说呢，把你失恋的情绪呢转移到工作上，虽然都是痛苦啊，但是性质是不一样。下班了，拜拜。哎哎哎，我给你安排了一特轻松一活动，上车呗。干嘛呀？还问干嘛干嘛呀？我现在是帮你解决你失恋的痛苦呢，康复期你得听我的，要不然怎么能够达到疗效呢？又出什么幺蛾子？没幺蛾子，担心什么呢？那协议上不是写的清清楚楚的吗？放心吧，走呗。哎哎，你现在不能坐在副驾驶，因为我那驾驶台跟副驾驶之间的距离吧，小于四十公分，你要坐那儿呢，就等于越界了。这条件不允许啊！那你什么意思啊？让我坐后座？坐后座也不靠谱吧？那干脆坐后备箱得了。哎，我看这场，我后备箱有一马扎。别收瓶，上车这叫遵守协议的规定，对你负责任。闹不闹？怎么闹了？协议还规定，除工作以外的接触，一周不能超过三次，这算一次
。哦，那麻烦你看看这个。干嘛？啊，这是咱们公司呢最新的一个策划案，有些细节呀、啊，我还得跟你讨论讨论。所以咱这顿饭呢，算是工作餐，不占用非工作的范畴。你这属于作弊啊！这怎么算？作弊呢？你不是说带我出来是带我放松的吗？是是是带你放松的呀。那这怎么回事啊？可是你要不想聊工作上的事儿，你想聊别的事儿，我我也可以陪你聊啊。但是前提啊，这顿饭属于工作餐。行行行，那算我求求你了，你拿回去吧。我这一天都已经工作够累的了。嗯，那成，那我就陪你聊点别的。你想聊什么？你说。随便吧。哪能随便呀、啊？话题得你选呀、啊。要不然的话，你又抓我一把柄，说我违反协议了。放心吧，我现在真没这精力。听明白了，是不是家里还有东西没扔干净啊？那黑石头你处理完了吗？不是你让我别人的吗？我让你不扔是为了我让你开心，没说让你不开心啊。怎么什么话都让你一个人说了呢？小哥，你看啊，这治疗失恋吧，最好的方法就是转移注意力。今天你做的很好啊，你把失恋的痛苦转移到工作上了。你现在得试着把这感情吧转移到别的人身上，比方说试着喜欢一个人啊，爱一个人啊。是啊，那也得有人爱啊。怎么没人爱啊？你比方说，马路对面就有一个，还真回头看啊，这对面就坐着一个呢。就你呀、啊？什么语气啊？什么叫就你啊？伤自尊了啊？我怎么了？我我就没有值得一点喜欢的地方啊？哪儿啊？我有很多优点的，您这优点还真是不太明显。不过这也不怪你。那行，你要说出来我优点的话，你说说我缺点，我改还不行吗？除了你的优点不太明显以外，剩下的就是缺点了。这饭没法吃了。行，你你要是这样的话，我就自己说说啊。其实我这人吧，缺点还是挺多的。比方说，我这人做事儿太有原则，特有条理，长得太帅，特善良，一喜欢人，一喜欢就是一辈子，从来不带变心的。而且我这人吧，特别值得信赖，工作上值得信赖，情感上值得信赖。我跟某些人不一样，对，尤其是你那吕晨，还有我这人吧，就，那我不是我不是故，哎呦，我错了，我我我我这真真不应该说说说说这个人，我真不是故意的，我这不是。想想逗你开心嘛？郑海长，你有意思吗？夸自己的时候，非得顺带踩着别人是吧？我还告诉你，旅程好不好，轮不到你来说。我不是故意的。行了，就这样了。不是那个，小可儿，我。周末的也不在家，干嘛去了？加班。那你晚上吃饭没有？嗯。跟谁吃的呀？同事。男同事，女同事？男的。结婚没有吗？可儿，妈猜的是谁行吗？你看我准不准？是不是一个姓郑的，叫郑海潮？对。哎呦妈呀，我怎么那么准呢？你说，你说你妈是不是有神眼呢？我就好像看见了似的。哎呦我天哪！我跟你说，可儿，妈跟你说，我对这个小郑好像印象还还还行。现在，你看你刚跟那个李晨断了吧？我觉得可以那个。重点培养培养，那个人看着好像还挺可靠的似的。妈，我现在跟他呀就是工作关系，我现在根本就没有心思谈恋爱，就是想好好的把工作先做好。为什么没心思呢？咱现在反而应该有心思、有精力了。
你看，这好不容易那个断了是吧？应该重新开始一段新的恋情，重新开始新的生活，是吧？那个工作这事儿忙什么呢？其实这个婚姻的事儿更大。咱们现在应该什么？两手抓，两手都要硬，生活工作两不误。<笑>我现在一段恋情刚结束，我需要时间让自己缓一下。正好吧，利用这段时间先把工作做好。谈恋爱我着什么急呀、啊？谈恋爱这应该着急。嗯，嗯，没有。我说那个，你看电视吧。着急那天什么都办了，黄瓜菜都凉了。那你说什么呢？没说什么。你看那。那又一姑娘让给领走了，这那那男的条件特别那什么啊？好困啊，困困了。那你早点睡啊。那个。九点钟。哎呀，就是嫌我说话呀。都没有啊！你这档次也太低了，那你有什么呀？啊，我们这里有清华市跟我的。这个地方应该是没有老费的吧？我们随便喝点什么就可以了。随便喝怎么能行啊？人生在世，有两件事情是绝对不能随便的，第一就是找酒，第二就是喝酒。好酒养性，坏酒伤身，这两件事情是非常重要的。那好酒也不是在这种地方喝的吧？说的对。哎，这样。到我家去，哎，我是没有别的意思啊。看得出来，沈小姐是一个品酒之人，我想让沈小姐到我家去，鉴赏一下我的私藏酒窖。好，恭敬不如从命。怎么了？真不好意思，我对这车不太熟，平时很少动。这是您的车吗？这怎么不是我的车呢
不是我的车，谁的车？那你怎么开车门都那么不熟练啊？啊、哦，平时都是司机开，我很少动。哦，嗯、现在我们怎么办啊？我给四 S 店打个电话，晚上把车拖走。哎呦，我这电话还没带着，我我车上应该有，我找找啊。李敏霞是谁呀、啊？李敏霞是我老婆，哎，不不，是我前妻。哦，这，这不是您的车啊？哈，这是我的车，是用他的身份证我给他买的。哦，您离婚了吗？你真，你真跟我开玩笑的。我如果不跟他离婚的话，我敢去。是您在跟我开玩笑吧？在酒吧里点拉菲的，不是太装就是太二。我看你肯定是属于前者。还有就是您的那块表，实在是太假了，明显的 A 货。还要我继续说下去吗？顾总。有意思吗？这么玩有意思吗？像你这样的女人，我见得多了。男人只要有钱，让你们干什么都行。放屁！你看错我了，我不是那样的人。骗子！下车。今天你能来，我特别高兴。那天你走了以后，我一个人反省了很长时间。我错了，错哪儿了？我我太幼稚了，做事没考虑周全，我高估了我自己的智商，我实在太过分了。你能原谅我吗？不能。不是那，那我怎么做你才能原谅我呀？不知道。行，那我明白了。我错了，我向你道个歉，小可死没的。下来别丢人。你要是原谅我了，我就下来。那你接着。我我我都这样了，你还想怎么着啊？要不我再给你来一次？行行行,行。我要是没原谅你，我能来这儿吗？这什么智商啊！我就知道你是一好人，谢谢小可思密达。没完了是吧？不是啊，嗯，我为了弥补我的错误，晚上给你安排了特好一活动，希望您能赏光思密达。你这是哪国人啊你？中日韩思密达。会不会说人话？还没打死，没打。我告诉你啊，你要再这样的话，以后别约我，还不够丢人的呢。明白了。你没耍猴子？去哪儿啊？啊哦，那个我穿鞋了。哎，咱离开的时候能低调点吗？我先走。行，好吧。别跟我站一块儿啊。哎。买单，思密达。不好意思，买过了，买过了。你别老喝这个呀、啊，要不咱俩打一盘？打这多没劲呀！哦，那要不咱去隔壁保龄球？那更没意思了。谈个工作，你来这儿干嘛呀？外边天气那么好，晒晒太阳，聊着多好啊！这属于一种沟通方式，有时候谈生意吧，正儿八经的坐那儿可能谈不拢，一边玩一边聊呢，没准能聊出点机会来。那，要不我先走，因为我也不会打、啊、这个。别呀，待会儿咱不是还有别的项目呢吗？不认识人家多尴尬呀！这不是也是因为那赵总临时约我，咱才来的吗？等我一会儿，我争取用最短的时间内跟他谈完，给点面子，好不好？我保证最快最快，好吗？是吧，海潮，抱歉啊，来晚了。帅哥啊，这是我女朋友肥妖呢。你好，你好，哎，呃，哦，呃，小可，呃，我朋友啊，幸会幸会。小可，你好你好，哎，那个小可，你帮我招呼一下，啊，过来坐吧。哎，咱俩来一杆，来一杆，来一杆，来来来，喝什么
。哦，这就是我不喝的。哦，来吃水果。平时有水果我也不吃，我平时都吃进口水果。说说呗，找我什么事儿啊？大姐怎么一个劲的没有啊？我打呗。哎呀，其实啊，不是我找你有什么事儿，帮他。当然了，你帮他不也是帮我吗？别弄那么复杂，有什么事你直接说。没看出来吗？你女朋友啊，模特。啊，这些年呢，也是混的半红不紫的。哎呀，关键是啊。他哥刚给我一大单子，知道吗？那是我财神爷，所以说这祖宗我必须得伺候舒服了。明白了，那我能帮他什么呀？前几天我们俩在机场高速上，我这闲的没事我就说，我说原来那牌啊，是我的，后来给我一个兄弟做了啊，说你在做一个项目，我是上那个平面广告嘛，就这事儿。不是我，我那项目模特已经签了，签了，签了，签了吧？我知道你签了。我当时我那盘不也是跟别人签了吗？不也给你了吗？这这叫事儿吗？这叫是是哎，我就不明白了，干嘛非得上这项目呀？就是他跟我说说过两天他那什么爹爹地要来啊，就是想下了飞机，我在机场高速上能看见两边那照片，他需要一面儿。现在怎么都这路子呀、啊？不是你你别别别这样，你就说行不行吧？别为难啊！真的，真的行。这就对了吗？郑总还挺年轻的，有三十岁吗？还不到吧。像他这么年轻的老板还挺少见的。你和他是怎么认识的呀？我们是工作合作，哦，合作关系好，有基础。他是不是追你呢？没有啊。那他看你的眼神可不太一样，他这人看谁都这样，你还不好意思了？这男人啊，可不能光看表面，日久才能见人心呢。我们真的是工作关系，不是男女朋友。哎呀，还不好意思，像你们这种工作关系，我见得多了，什么首饰啊、玫瑰花呀、啊、情人节什么的，这都是虚的。他给你买房了吗？<笑>我们俩这样的关系，人家干嘛要给我买房啊？你看看。我说着了吧，像他们这种人都精着呢，他能给你租一房就不错了。我有个好姐姐，跟一老头折腾了十年，上个月那老头心肌梗死了，人家倒不傻，什么车呀、存款啊、钱呀什么的，一股脑全给钱齐了。我那姐姐傻了吧唧的，白搭十年感情，什么都赔进去了，现在，哼，还得从头开始。所以我说，咱们呀就得自己顾自己，还得把这世道看清楚点。亲爱的，我跟海潮已经说好了，机场那广告牌啊，那模特非你莫属了。郑总，谢谢你，我一定请你吃饭。客气。哪个广告牌啊？啊，那个小可，没来及跟你说呢。咱们那个项目，机场两边那广告牌，模特换成肥安娜。不是，咱们那个不是已经签了一模特了吗？签了，咱们可以换。什么情况啊？啊，是这样的，我是丰人公司的，正好跟郑总在谈这个项目，可能是我们俩的沟通有一些问题，他可能不太清楚。我们已经签了一个模特了，所以现在临时改可能不太合适。他们俩到底谁说了算呢？不，他他他俩，我你你你等会儿，你等会儿，那个什么情况啊？这是啊，那个小可。这事儿咱能不能回去再商量商量？怎么商量？和头头签了，不行，不行，不行！我才在这瞎耽误什么功夫呢？赵明宇，我告诉你，这广告我上定了，我现在就给我哥打电话去，自己看着办。哎哎哎，你看着办吧，你啊！哎，不是，哎哎，赵哥，亲爱的。怎么就非得当着人家面撅人家呢？就不能学着变通一点吗？这不是变通的问题，这是原则问题。你能不能不拿你的是非黑白来要求别人啊？我怎么要求了我？我现在合同已经签了，人都定了，上面也同意了，你临时要换人怎么行呢？要付违约金的。咱先抛开这事不谈，赵总也是挺好一哥们儿吧？我的公司到今天就因为有人的帮忙
，人都张这嘴了，咱怎么着也得给人一面子吧？这是面子的问题吗？我们的要的一个姑娘是一个阳光的、活力的、清纯的姑娘，你觉得那姑娘合适吗？她不是合适不合适的问题，做生意有的时候需要灵活一点。照你这么着，很多东西我们就都别谈了，都别做了。人家赵总。给我们这块广牌容易吗？你知道我是怎么把这广牌磕下来的吗？如果没有他，咱就有现在这个这项目吗？这是两码事儿。如果为了搭你这人前，损坏了我们公司的形象，拍了一个不符合我们公司的东西，你投放的越广越损坏我们公司。我最讨厌你这种公司部分的行为，跟你这种人就没法合作。郑先生，您订的餐已经准备好了，现在需要上吗？好的，请稍等。你妈出去跳舞去了，沈化同学还没有回来。你这是怎么了？刘旭刚已经有好几天都没跟我联系了，闹矛盾了。我觉得他就是一小心眼儿，有矛盾就摊开了说呗。你这样不说也解决不了问题。有时候吧，我就是想不清楚，我到底是想要一个什么样的未来。其实我挺享受他对我的好，他不出现呢，我还会生气；可是他一旦出现，我又害怕。你说我现在怎么就这么矛盾呢？那，哎，你想过结婚吗？有点儿想。怎么想的？我是一个独立的人，而且我估计我将来也会自己很独立。那么我希望我的另一半呢，也是一个独立自主的人，有没有钱无所谓。但是一定要有理想、有追求、有上进心，做事情一定要光明磊落。那他挺适合的。嗯，现在还不好说，而且有时候我觉得他做事儿吧，太浮躁，有没有一颗持之以恒的心，还真的不好判断。那你打算考验人家到什么时候了？我没考验他，我只是想让我自己想清楚。一旦我想清楚了，做决定就不后悔。有道理，你怎么样啊？啊，什么情况？什么什么情况？怎么了？不会也闹别扭了吧？哎，我听沈话说，说了一些你跟郑海潮的事儿，其实我挺为你担心的。哎呀，我真是不愿意提这人，自以为很了解我，我曾经也以为他了解我。但这人，我现在发现一会儿这样，一会儿那样，整个一神经病。你说这男人到底怎么想的？哟，其实我也没太想明白这个问题。你这么一说吧，我还真是茅塞顿开。哎呦喂，你现在可太贫了你！哎，哎。大姨，哎，花儿他们都走了。哎呀，根本这忙活一早晨，做了半天，谁都不吃，气死你了！别这么说呀，这不还有我呢吗？我吃，对，你吃。嗯，其实他们傻，早餐才最要吃好。嗯，是的，是的，哎，这粥特别好喝，真的。嗯，多喝。哎呀，人家不让咱管，咱不管了，爱吃不吃，是吧？啥事儿都不管了，珊珊呀，嗯，那个那天你去骑马走了之后，那个啊，刘旭刚，他来了，他来干嘛呀？他找你呗，你没在家。哦，完了，他跟我聊了会儿。他跟您聊什么呀？他就
，就是表白呗，说他喜欢你，然后说那个，他现在是是是什么都没有，但是他一定会通过自己的双手、自己的努力，给你幸福，就大概就是这个意思。哎呀，我一看这小伙子有点执着，事态比较严重。我后来考虑了再三，我给你妈打了个电话。给给给我妈打电话干嘛呀？那我得跟她把这个情况说清楚啊！你想想，你妈把你交给我了，你在这这么大的大事儿，那她必须呀、啊，我我我得负责任呐、啊。不是小姨，那我跟刘旭刚还什么都没什么呢？怎么叫什么都没什么？我看那小子他他挺执着的，而且好像还非非得不咱们不可似的。你说那个条件什么呀？那。不是小姨，光是有一颗心了啊！小姨，以后我感情的事情，您能不能别操心啊？您别像管小可似的管我，行吗？那再怎么说，我也比小可成熟点吧。我感情的事情，我自己会处理好的。我心想，那个珊珊，你再成熟，你你也有小姨成熟啊？这是小姨是过来人，全都看得明白。你不能像你妈似的，你将来你吃好了，我先回去了。珊珊，这怎么能是管你呢？不，那小姨不都为你好吗？珊珊，是。哎呀妈呀，这不跟可可说的话一样吗？不好意思来找我呀，沈小姐啊，真对不起，我也不知道情况是这个样子。你们太不靠谱了吧？真有钱假有钱都分不清楚，以后你不要再找我了。啊不不，我手上所掌握的会员实在是太多了，偶尔有一个疏忽，一个疏忽，请你原谅。就这一个疏忽就让我碰到了，我运气太好了，是不是应该去买彩票啊？啊不不，呃，为了表示我的歉意，我把我手上所掌握的最优质的一个会员介绍给你，他是一个律师，名字叫做吴卫。海归无婚时，年轻有为，无任何不良嗜好。他所有的资料我已经通通全部核实过，绝对真实有效。今天我把他资料都带过来，林国母。我不想再浪费时间了。您，这样，您去看一下。看，看看，靠谱吗？这个我一定有把握，过目一下。哈佛法学院毕业，北京有一处房产。见见吧。啊，见见见。什么时间？你现在打吧。啊，行行。啊，借用一下。啊，电话在这。是吴律师吗？啊，我是 Alex。啊，是这样的，您的资料呢？我现在已经交给了我们一位最优质的女会员那边。啊，她的条件也非常优秀。好，方便的话马上就去见个面吧。还有时间。行，没问题。我马上把我们这位会员带过来跟你见面。回头见。好，再见。服务员。
一个女孩吧，那个是我多年前一个好朋友的女朋友。虽然他们现在已经分手了，但是我们现在的关系仍然非常的好。这个跟我有什么关系、啊？我知道沈小姐是一个非常大气、非常有风度的女人，所以我的解释可能也是多余的。但是我希望第一次见面，不要产生误会，这样比较好。还有些什么特别的要求吗？你对于你的另外一半，嗯，我希望他身高能跟我差不多就可以了。啊，这个有些人个子都不会太高，有些时候你要求也不要太高了一点点啊。好吧。听说你是专门打离婚官司的律师，那经常看到那些失败的案例，会不会让你对婚姻产生怀疑？我不会受影响的，我只会从中吸取经验和教训。说来听听。其实每个人呢，对婚姻都是有一定怀疑的。每个人家庭不一样，人的性格也不一样。我认为，两个人刚开始在一起，一见钟情，两情相悦，如胶似漆的。可是慢慢的，随着时间的推移呢，激情减退，矛盾产生，然后双方就开始抗争，开始挑战，想办法打垮对方。到了最后，要么妥协，要么分手，这就是婚姻。啊，但我说的这只是个个体，一个侧面，其实还有很多长久美满的婚姻。好嘞。我这边要的有什么消息啊？我第一时间一定马上就通知。那就麻烦你了。对对，您收好我的名片。嗯，记住我的名字。我收好了。Alex。Alex。啊，你好。嗯，好，幸会。啊。嗯，哎，不好意思。再见啊。嗯，再会。啊。吴律师，我觉得你的观点我不是很认同。当然，你可以说我还对婚姻抱有幻想，可是我觉得不是幻想。这个世界上一定有天长地久的爱情。这个世界上有白头偕老的婚姻，但是绝对没有天长地久的爱情。可以说，这个世界上什么事情都不是天长地久的。但是我们可以维持一个长久的婚姻。但是维持长久的婚姻不是要靠爱情，爱情是甜蜜的，但是它是短暂的、残酷的。我们要维持长久的婚姻，靠的是什么？靠的就是感情、亲情，还有习惯。两个人在一起，刚开始有了爱情，慢慢的产生了感情。当这个感情弥漫到两个人生活中各个方面的时候，就变成了一种亲情。所以说，只有这些才能让婚姻保持长久。你觉得我说的对吗，沈小姐？我觉得我的脑子被你说的有点懵。吴律师，你太能说，太厉害了。哦，是吧？我自己也有点懵。要不？我们出去兜兜风。好，您再给我上上课。好，我们出去再聊。啊，走。我小时候就老是幻想，会有一个王子骑着白马，然后把我接到一个很大很大的城堡里边。是吗？特俗吧？不过真的，我老这么想。所以我对旋转木马有一种特别的感情。以后等我有钱了，我也要在院子里建这么一座。高兴的时候我就上去玩，不高兴的时候，我也要去做。你笑我，特傻，我知道。没有，我倒觉得你特别的单纯，特别的真实，不像现在有些女孩特能装，装天真，装可爱。这让我特别不喜欢，你知道吗？你现在这种状态，深深的感染了我。你让我想起我的童年，童年那种美好的生活，多美好。那我以后要保持自己，对自己更加好一点。当然了，你不需要为任何人改变自己啊，做自己才是最好的嘛。别人怎么说，怎么看你，都无所谓。我就是我呀。对，我就是我。看来你这么喜欢。不如以后我们家也弄一个吧。你什么时候想骑，什么时候就来骑，好不好？让我来做你的白马王子。爹呀，会坏呀！
酒情况啊，而且情况不小。都别猜了，我告诉你们吧，我找到我的真命天子了。你们认识多久啊？七天零三个小时。七天多就是真爱呀、啊！哎呀，我们是一见倾心，这才是我的 true love。呃，你不是说，啊，男人的真诚要靠时间来检验的吗？难道他是个例外？检验标准有很多，时间只是其中一种。你不是告诉我说，男人得撑着点儿？你这自己玩闪电是双重标准啊？标准都是因人而异的。你那个镇海潮有前科，所以只能用时间证明。谁的镇海潮啊？不是不是，你不是还说说你不喜欢激情，没有激情，这么快你觉得靠谱吗？相当靠谱。有些人吧，你一辈子都无法了解他；有些人你看他一眼就知道他心里想什么。我们就属于这种心意相通的。他能给你稳定吗？至少我可以确定，他是以结婚为目的的。再跟我交往，我觉得你还是应该擦亮眼睛，好好看一看再说。真的不用再看了，<笑>他就是我的真爱。我跟你们说啊，我跟他的观点、想法，甚至吃饭的口味都一样、啊。我之前的都是浮云，这才是我的幸福。哎，啊，那你是要主动出击了？那当然了，他是我的幸福，我为什么不搏一把呢？好吧。那就祝你幸福。哎呀，哎呀，我洗澡去了，我也去了。哎，静，好，小可。啊，徐总。啊，呃，这里有一份新的广告合同单子，还是交给郑海潮他们公司做吧。嗯，好。你作为项目主管，还是由你负责继续跟他们合作。你去跟郑海潮谈一谈。嗯嗯。哦，夏可。嗯。你知道一个模特叫菲安娜吗？见过。我们新一季的广告就请她当代言人吧。我已经答应她了。徐总，我觉得那模特跟我们公司的形象不太符。夏可，这件事情我是来找你执行的，不是来跟你讨论的。你去跟郑海潮说，我已经决定了。那我不知道该怎么说。要不您自己跟他说吧。你就说是我的意思，去吧。喂 ，Alex。什么？到底什么情况？他凭什么就觉得我不合适？我们才刚刚开始交往，他根本就不了解我，为什么就把我 pass 掉了？哎，沈小姐，沈小姐，你先息怒，你先息怒啊！啊，服务生，给这位小姐来杯果汁。啊，沈小姐，呃，是这样的，呃，五位呢，他同时在跟三位女士都在接触，呃，现在他找到了最适合他的。什么？这个。没办法，您知道，现在啊，优秀的单身男人太少了一点点，而优秀的单身女士呢，也太多了一点点，这个比例嘛，略微有点失调。这个跟我没有关系，我只想知道他凭什么觉得我比别人差。喝一口，喝一口，不是，他并不是觉得你比别人差，相反，他觉得你非常的优秀，只是，只是什么？只是他觉得，你可能。是一个更适合谈恋爱的对象，而未必可以成为一个合格的妻子。什么？啊，这样说吧，吴伟啊，他是一个心里面特别知道自己需要什么样人的人，他需要的是一个可以共同对抗风雨的伴侣，而不是一个整天要捧在手心里面的一个公主。他觉得吧。你可能目前还不太懂得婚姻的真谛，你的想法呢有一些太浪漫主义，充满着童话的色彩，所以现在的你未必是最适合他的。小姐，小姐，哎，哎
。我想，你们这没有合适我的，我先走了。哎，小姐，哎，哎，你先坐，你先坐。您千万不要灰心，其实我本人吧，真的是特别特别的欣赏你，只是我觉得这是个男人有些不太自信，觉得自己完全不能够把握你。我知道你是在安慰我。啊，真的，我不是在安慰你，我觉得你目前只是没有找到最适合你的那一个人，是这样。您啊，填完这份表格，我帮你好好的分析一下。你要找的人啊，必须具备以下几个特点：第一，一定要有事业心，但是绝对不能是个工作狂。这个男人嘛，应该要有事业心，为家人提供生活的保障。但是呢，事业心太重的男人，他用在家庭上的时间呢，就会很少很少，嫁给他就等于嫁给了寂寞。对。第二，有点帅，但是绝对不能够帅的让人流口水。我不喜欢太帅的人，是吗？有宽有心、有品味的男人就足够了。太帅的男人让人根本就没有安全感。你要知道，现在外面这种翘墙角的狐狸精啊，又太多了一点。找到他，不是自己给自己找麻烦吗？嗯。第三，有钱，但是不能是个大富翁。穷光蛋，我是肯定不会考虑的。对的，没车没房不说，你出门买个菜，还要自己在自己的钱袋上面摸个半天。哎呀，你不自己给自己找累吗？你说对不对？哎，这种人啊，找到他不被累死也被气死。但是呢，男人太有钱，完全不行。嫁给他，你分分秒秒都会有下岗的危险。所以啊，理想当中的男人，既要让你衣食无忧，还不能让他富得流油。对，您说的，就是我想的，是吧？第四，浪漫，但是一定不能够太浪漫。这个有点难拿捏，是吧？哼，完全不会。男人既要能够送花，还要能够在你生病的时候为你熬鸡汤，浪漫生活两不误，这样的男人值得拥有。<笑>还有最后一点非常非常的重要，第五点，脾气好，但是一定不能太窝囊。对，这一点很重要。哎呀，我跟你说吧，你不能找一个动不动就对你吹胡子瞪眼的一个老公，但是呢。这个脾气好啊，他也是有底线的，也不能三棍子就打不出一个闷屁来，这也太让人欢喜、让人忧了，对不对？哎呀，整天你要想找到一个男人对着你啊，俯首帖耳、唯命是从、唯唯诺诺，你找的是老公又不是一个公公。说的太对了，只要找到符合以上五点的男人，一定是你生命当中的 m i s t e Right。找到这样的男人，让你舒心、省心、放心，就算不是极品，也一定是一个真品。一旦拥有，牢牢把握；一旦失去，后悔终身。沈小姐，喝水。我嫁给你吧。沈小姐，我结结婚了，所以最懂女人心了。哎呀！我让你给小哥打电话，你打了没有啊？哎呀，还没打呢。为什么不打呀？不是超哥，您还是自己打吧。我这冷不丁的给邓主管打电话，我不是说什么？我自己要方便打，我还让你打干嘛？你，不是，您怎么不方便啊？现在不是正因为匪案的那案子，我俩正正这僵着呢吗？那我就不能端着点啊？这么着，超哥，你看啊，关于匪案的这事儿，你看啊。咱们要是用了他，小哥肯定不高兴；咱们要是不用他，那肯定得罪张明宇啊。我觉得啊，咱就甭管这事儿，你让徐元去决定，他爱用哪个模特就用哪个模特，跟咱们有什么关系啊？到时候别少给咱们钱不就完了吗？你觉得呢？您这跟没说一样。行了，您先出去吧。啊，哥，嗯，爸今天手术没回来。嗯。沈画、珊珊也都有事儿，就咱俩吃饭。妈炒这俩菜都是你爱吃的，多吃点啊。嗯，好吃吗？嗯，好吃。
吃吗？你说句话行吗？嗯嗯嗯，好吃啊，比大饭店还好吃呢。嗯，这一说有点讽刺我了。那有人大饭店的好吃，真好吃啊！嗯，哎，那个谁，就那小子最近怎么没跟你在一起啊？哪个小子呀？那小广告公司那个，正他妈郑海潮。那小子太好玩了，我跟他说话可,可开心了，你知道吗？说什么我都想乐，怎么那么有意思呢？你啥时候没事让他来家里玩玩呗？嗯。你没事让人上家玩干嘛呀？没什么，就也许我还有跟他打听点事儿呢。他认识好多明星，你知道吗？有我喜欢那个，上周版的赵本山那个，我都给我拿来了嘛。我还还有几个人，我想再让他再看看。先吃饭吧。嗯，你要不叫我哪天叫了，我跟他说说，好不好？我要真叫他来，你可不许生气啊。生气啊？不生气，拉气呀！你就随便就聊天，怎么了？朋友之间怎么不能那个啥呢？别那样，妈，你就吃您的吧。哎、行，吃吃吃。宝啊，这木耳可多吃！我跟你讲，这我是那个市场买的。行了，那么多呢，您自己吃吧。